Всем привет! Вы на канале Soccer Shop, где Реймонд рассказывает интересные вещи про спортивные товары. Судя по комментариям, вам очень понравилось сравнение фирмы Nike и Joma, поэтому мы решили снять для вас еще одну часть сравнения Nike и Joma, только в этот раз сравнение с 40 ножек. Насколько они отличаются от футзалок, а также друг от друга. Смотрите в сравнении от Soccer Shop. Поехали! Итак, в этот раз мы взяли для сравнения все те же Nike Majestri и Joma Maxima. Обе пары одной ценовой категории, обе пары сороконожки. А это значит, что и требования к ним немного другие, чем к футзалкам. Ведь эксплуатируются они в большинстве в других условиях. К примеру, подошва у них должна быть более износостойкая. Но все же перейдем к сравнению и в этот раз пойдем с обратной стороны. Так что начнем с фирмы Joma. Joma Maxima. Сделаны они из синтетической кожи, уже внешне явно видно, что они более облегченные, чем футзалки, меньше разных мелочей. Но тем не менее есть такие приятности, как перфорация, усиленные отверстия для шнурков, специальная вставка для ударов. Даже уточнили, что эта часть обуви для ударов, написав на ней шут, что в переводе выстрел. Попробовал посмотреть на стельку, но не смог ее вытащить, даже оторвать не смог. Уж больно плотно она приклеена. И это плюсик, ведь у меня лично была такая проблема в какой-то футбольной обуви, когда стелька была плохо закреплена и постоянно ерзала во время игры. Пришлось воспользоваться двусторонним скотчем. Подошва тут из нескольких материалов и, кстати, в отличие от футзалок, в этой модели амортизирующий слой гораздо толще. Скорее всего, это связано с разными потребностями футзала и искусственного поля. Но, тем не менее, амортизация пятки здесь достаточно годная. Подошва гибкая и износостойкая. И кстати, я бы отдельно обратил внимание на форму и размер шипов. В отличие от Nike Majestri, у Джомы Максима они более объемные и разных размеров на соответствующих участках подошвы. У Majestri они более тонкие и кажется, что их даже больше. Но если вы спросите мое мнение, то я бы выбрал шипы именно такого типа, как у Джомы. Поскольку сам я уже сталкивался с таким типом подошвы, как у Nike Majestri, а именно в модели Nike Bomb. И в зоне сесамовидной кости, это как раз там, где в футзалках часто укрепляют подошву подобным кругом, как вы видите сейчас на экранах. У моих сороконожек просто оторвался кусок подошвы. Конечно, это произошло спустя пару лет активной игры в них, но тем не менее, более толстые шипы на сороконожках снижают подобную нагрузку в так называемых горячих зонах. В остальном Nike Majestri не отличается от футзалок такого же типа, такая же усиленная пятка, синтетическая кожа, строчка на поверхности, что улучшает сцепление с мячом и его контроль. Правда, которая со временем может распороться при сильных ударах, но я могу ошибаться. Подъем стопы высокий, что хорошо практически для любой ноги. Также они хорошо подходят для широкой ноги. В принципе, как и Джома, которые сидят на ноге, как всегда, замечательно, удобные, маневренные, но и Nike Majestri на ноге сидят не хуже и выглядят потрясающе. Особенно этот закос под натуральную кожу просто супер. Что ж, постарался сравнить эти две модели максимально объективно, чтобы вы понимали, какие сороконожки лучше всего взять вам. Ну а с вас, как обычно, комментарии, какие бы вы взяли себе сороконожки Nike Majestri или же Joma Maxima. Очень интересно узнать, тем более, что комментарии мы читаем абсолютно все. Но если вы захотите купить любую продукцию в магазине Soccer Shop, то для наших любимых подписчиков действует промокод на щедрую скидку. Оп, заинтересовал? Это промокод Soccer, который вы видите на экранах, а также в описании. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому ролику, ведь впереди вас ждет еще много интересного. Пока!